Hello friends, December 1st Hindi editorials paakla. First article, The Death Debate. So, we have question on the capital punishment. We have a question on the opinion based on the opinion. நம்மளுக்கு எத்திக்ஸில் கேட்கலாம் இல்லை எஸ்ஏயில் வந்து கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் வச்சு கேட்கலாம் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து இப்போ ரீசண்டாக வந்து கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட்டை அபாலிஷ் பண்ணணும்னு சொல்லி நிறைய பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அதில் ஜஸ்டிஸ் ஜோசப் குரியன் வந்து திருப்பி வந்து அபாலிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை பேசியிருக்காரு அதனால தான் நியூஸில் இருக்குது ஸோ அவர் சொன்னது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம்னு சொல்லி இந்த ஆர்டிக்கலில் எழுதியிருக்காங்க இந்த கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட்னாலே நம்ம கோட் பண்ண வேண்டிய கேஸ் பார்த்திங்கன்னா பச்சன் சிங் கேஸ் நைன்டீன் ஸோ இதில் என்ன பேசியிருக்காங்கன்னா ஒரு கைட்லைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கோர்ட்ஸு எப்படி வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் அதாவது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட்டு இன்னும் நம்ம அபாலிஷ் பண்ணலை சரியா இன்னும் நிறைய நாடுகளில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தூக்கு தண்டனை வந்து கேன்சல் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குது இந்த பச்சன் சிங் கேஸ் படி தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டெத் பெனாலிட்டிக்கு வேலிடிட்டி இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபுல்லாக வந்து நம்மளால் வந்து நம்ம நாட்டில் கேன்சல் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ யாருக்கு வந்து டெத் பெனாலிட்டி அப்படிங்கிறப்ப ரேரஸ்ட் ஆஃப் த ரேர் கேசஸில் மட்டும் நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் பட் அது வந்து கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு தவிர்த்துக்கிறது நல்லது பட் ரேரஸ்ட் ஆஃப் த ரேரஸ்ட் கேஸில் வந்து கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் அலவுடுன்னு சொல்லி இந்த கேஸில் வந்து இருக்கு ஸோ இந்த பச்சன் சிங் கேஸ் தான் வந்து ஃபர்தர் நம்ம கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட்டை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கேஸாக வந்து சொல்லப்படுறது பச்சன் சிங் கேஸ் பட் இவர் ஜஸ்டிஸ் ஜோசப் குரியன் வந்து எதனால் சொல்கிறாரு வேணாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது மெயினாக வந்து என்னென்னா பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறது ஆர்பிட்ரினஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஜஸ்டிஸை பொறுத்தும் யார் அந்த ஜட்ஜோ அந்த கேஸில் வந்து பார்க்குறாங்களோ அவங்கள பொறுத்து அந்த பனிஷ்மெண்ட் வரும்போது கண்டிப்பாக வந்து அந்த சிஸ்டமில் வந்து ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி கிடையாது ஸோ யாருக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ஆர்பிட்ரினஸ் வந்து நல்லது கிடையாது ஸோ அதனால் அவர் ஒரு ரீசனாக சொல்கிறார் ரெண்டாவது வந்து பப்ளிக் டிஸ்கோர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில கேஸஸுக்கு மட்டும் மீடியாவில் வந்து பயங்கரமாக ஹைப் ஆகி இல்லை வந்து பப்ளிக்கோட ஒரு அவுட்ரேஜ்னால் வந்து இன்டெரக்டாக வந்து ஜுடிஷியரி வந்து அது கம்பல் பண்ணப்பட்டு கேபிட்டல் ஜட்மெண்ட் கொடுக்குறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நிர்பயா கேசஸ் அந்த மாதிரி ஸோ அதனால் வந்து அகெயின் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரென்சஸ் வருது இந்த பனிஷ்மெண்ட் அவார்ட் பண்ணுறதுல ஸோ அதுவும் ஒரு ரீசன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லா கமிஷனும் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் நம்ம ஸ்டில் கொடுத்தா கூடவும் டெத் சென்டென்சஸ் வந்து இன்னும் அதாவது கான்ஸ்டியூஷனல் ரெகுலேஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து அட்டம் பண்ணுறாங்க கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு யூனிஃபார்மிட்டி கொண்டுறது அப்படி இருந்தாலும் ஆர்பிட்ரினஸ் இன்னும் கண்டினியூ ஆகுதுன்றாங்க மெயின் கன்சனே வந்து ஆர்பிட்ரினஸ் தான் ஸோ இதனால் ஃபைனலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்னும் வந்து ஆர்பிட்ரினஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ யூனிஃபார்மிட்டி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இதுக்கு ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து அபாலிஷ் பண்ணுறது மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆர்டிக்கலை முடிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஆர்டிக்கல் பார்த்திங்கன்னா நெய்பர்ஹுட் ஃபஸ்ட் பாலிசி ஜிஎஸ் டூ இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் நம்மளுக்கு நெய்பர்ஹுட் நெய்பர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டாப்பிக்கே இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் முக்கியம் என்ன ஆர்டிக்கலோட கிரக்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தியா வந்து அதாவது இந்த ப்ரெசன்ட் கவர்மெண்ட் வந்து ஆட்சிக்கு வந்த புதுசுலேயே ஃபஸ்ட்டே அவங்க எடுத்த பாலிசியே பார்த்திங்கன்னா நெய்பர்ஹுட் ஃபஸ்ட் பாலிசி தான் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து அவருடைய செரிமணி அதாவது ஸ்வீரிங் ஸ்வீரிங் செரிமணி ஃபஸ்ட்டு பதவியேற்கு இப்போ பதவி இருக்கிற டைம்லேயே வந்து ஆல் சார்க் நேஷன்ஸ் லீடர்ஸையும் இன்வைட் பண்ணியிருப்பார் முக்கியமாக அதில் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அந்த சார்க் லீடர்ஸோட அந்த கெஸ்ட்ஸ் மத்தியிலே அவரும் உட்கார்ந்துருந்தார் ஒன் ஆஃப் தி ஆடியன்ஸாக இருந்தார் ரேதர் தர் ஆன் ஸ்டேஜ் ஸோ இது எதை டினோட் பண்ணுச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சார்க்கில் இருக்கக்கூடிய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நெய்பர்ஸ்க்கு கூட ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் அதுவும் அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு தான் சிக்னிஃபை பண்ணுற மாதிரி ஆரம்பிக்கப்பட்டது பட் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆனிச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா டேக் ஆஃப் ஆனிச்சான்னு கேட்டால் நோ ஸோ அதனால் வந்து ஒவ்வொரு நாடுகள் கூடயும் நெய்பர்ஸில் இருக்க நாடுகள் கிட்டே இந்தியாவுடைய ஆட்டிடியூட் வந்து ரொம்ப வந்து பிரிக் பிரதர் ஆட்டிடியூடுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப டாமினேட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதில் இருக்குது அப்போ இ
தோக்லா இஷ்யூஸ் அந்த பிளாட்டியூவில் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷில் வந்து அந்த இடங்கள்லாம் வந்து சைனா தங்களுக்கு சொந்தம்னு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் வந்து இருந்துச்சு அதுக்கு வந்து அகெயின் வந்து பேட்சப் பண்ணுற மாதிரி உஹான் சம்மிட் வித் சைனீஸ் பிரசிடென்ட் நடத்தினார் மோடி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா பிரசி ரஷ்யன் பிரசிடென்ட்டோட சோச்சி ரிட்ரீட் சோச்சி சம்மிட்டும் இந்தியா வந்து திருப்பி அகெயின் ரஷ்யா கூட க்ளோஸ் அப்பா போக ட்ரை பண்ணுது பிகாஸ் யூஎஸ்ஏ கூட நம்ம நெருங்க நெருங்க வந்து ரஷ்யா நம்ம கிட்டேயும் தள்ளி போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும்போது அகெயின் வந்து இல்லை நாங்கள் ஓல்டு ஃப்ரெண்ட் இஸ் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி திருப்பி ரஷ்யா கிட்டே போகிறோம் தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேபால் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க நேபால் ஸ்டோரி நிறைய விட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா நேபாலில் ஒரு எக்கனாமிக்காக பிளாக்கேட் நடந்திருக்கும் இந்தியாவிலேருந்து அங்கே போகக்கூடிய வாகனங்கள்லாம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுச்சு ஸோ நேபால் சைட்லேருந்து இந்தியா தான் அதுக்கு ரீசன்னு சொன்ன சொன்னாப்பட்டுச்சு ரைட்டா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேபாளில் அகெயின் ஒரு டேர்ன் அரவுண்ட் பாலிசி திருப்பி கொண்டு வரும் அங்கே இருக்க இப்போ பிரசன்ட் ப்ரைம் மினிஸ்டர் கே பி ஷர்மா ஒலி கூட இந்தியாவே வந்து அவங்கக்கிட்ட போய் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுது ஸோ மோடியும் நிறைய விசிட்ஸ் வந்து போயிருக்காரு நேபாள் கிட்ட ஃபோர்த் வந்து மால்தீவ்ஸ் மால்தீவ்ஸ் இஷ்யூலையும் இந்தியா வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ண ட்ரை பண்ணிச்சு பிகாஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அப்துல் யாமீன் கவர்மெண்ட் வந்து இது கான்ஸ்டியூஷனலாக சில விஷயங்களை வந்து மீறி செஞ்சார் கான்ஸ்டியூஷனல் மீறி அதுக்கு இந்தியா வந்து த்ரெட்டனே பண்ணிச்சு ஸோ இது வந்து அதர் நேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா வந்து அதில் இன்வால்வ் ஆகுதோ அதிகமாக வந்து த்ரெட்டன் பண்ணுற மாதிரி ஈடு பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ இப்போ அகெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் ரிவர்ஸ் பண்ணுது இந்தியா அதே மாதிரி இப்போ பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் நேபால் பங்களாதேஷ்லாம் வந்து எலெக்ஷன்ஸ் வரப்போகுது ஸோ அதுவும் வந்து நமக்கு முக்கியமான நேஷன்ஸ் முக்கியமான பிக்கஸ்ட் பாலிசி ஷிஃப்டாக எதை சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் பிகாஸ் நல்லா அதை நோட் பண்ணிக்கணும் ஆப்கானிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பாலிசி சொல்லியிருப்போம்னு பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆப்கான் லெட் பாலிசி இல்லை ஆப்கான் ஓன்டு சொல்யூஷன் சொல்லியிருப்போம் அதாவது ஆப்கானில் ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன கவர்மெண்ட் வெர்சஸ் தாலிபான் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் அதர் நேஷன்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானை சென்டராக வச்சு தான் அதுக்கு சொல்யூஷன் சொல்ல முடியும்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க பட் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பாகிஸ்தான் என்ன சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா தாலிபான் அவங்க அதான் முக்கியமான ஸ்டேக் ஹோல்டர் ஸோ அவங்களையும் வந்து அந்த பீஸ்க்கு வந்து அழைச்சிக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் தாலிபானை இது வரைக்கும் ஒரு ஸ்டேக் ஹோல்டராக நம்ம கன்சிடர் பண்ணதே கிடையாது பிகாஸ் நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்து வயலன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி டெரர் ஆர்கனைசேஷன்ஸை எந்த வகையிலையும் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு ஸ்டாண்டில் இருக்கும் பட் இப்போ நோட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா மாஸ்கோ கான்ஃபரன்ஸ் நடந்திருக்கு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தானோட பீஸ் ப்ராசஸ்க்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட கான்ஃபரன்ஸ் அதில் வந்து தாலிபான் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸும் இருக்கிறாங்க அப்போ இந்தியா வந்து நம்மக்கிட்டேருந்து சில என்வாய்ஸ் அவங்கள அனுப்புகிறோம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண அப்போ ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸாக தாலிபானையும் லைட்டாக ஒரு அக்செப்டன்ஸ் இருக்க மாதிரி ஒரு பாலிசிக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிறோம் ஸோ இது ஒரு முக்கியமான பாலிசி சிக்ஸ்த் பாயிண்ட்டு பாகிஸ்தான் ஸோ பாகிஸ்தான் கூட இந்தியாவுக்கும் வந்து ஃபியூ இயர்ஸாக ரொம்ப ப்ராப்ளம் இருந்துகிட்டே இருக்குது க்ராஸ் பார்டர் வயலன்ஸ் அண்ட் ரெண்டு பக்கமும் ஆர்மி வந்து சீஸ் ஃபயர் வயலேஷன்ஸ் நடந்துச்சு நிறைய வந்து இன்ஃபில்ட்ரேஷன்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் பண்ணோம் இந்தியா ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி இப்போ வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணுறது என்ன விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா கார்டாப்பூர் லிங்க் ஸோ இதையும் நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் சீக் பிலிகிரம்ஸ் ரெண்டு பக்கத்துலேருந்தும் ஈஸியாக வந்துட்டு போகிறதுக்கு ஒரு விசா ஃப்ரீ கார்டார் ஏற்படுத்துகிறது தான் கார்டாப்பூர் லிங்க் அண்ட் அகெயின் வந்து யூனியன் டூ யூனியன் மினிஸ்டர்ஸே பாகிஸ்தானுக்கு இந்த செரிமணிக்காக இந்தியா அனுப்பிச்சி வச்சுருக்கு நம்ம ஃபியூ இயர்ஸாக வந்து நம்ம எந்த ஒரு ஈவெண்ட்லையுமே பாகிஸ்தானுக்கு நம்ம எதையும் யாரையும் அனுப்பலை பார்ட்டிசிபேட்டும் பண்ணலை ஸோ இதுவும் ஒரு ரிவர் ரிவர்சல் ஸோ முக்கியமாக இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோடி இந்த இன்சிடெண்ட் என்னன்னு சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்லின் வால் எப்படி ஃபால் ஆனுச்சோ அதுக்கு ஈக்குவல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஸோ பெர்லின் வால்ங்கிறது நம்ம வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரியில் படிப்போம் ஸோ ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் ஜெர்மனியை பிரிக்கிறதுக்காக வேர்ல்ட் வார் டைமில் கட்டப்பட்ட பெர்லின் வால் ஸோ அந்த ஒரு வால் உடஞ்சதுக்கப்புறம் யுனைட் ஆனுச்சு ஜெர்மனி ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே மீன் பண்ணுறாங்க அப்போ இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு நடுவில் இருக்க அந்த தடையை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு
ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து இந்தியா அண்ட் யூரோப்பியன் யூனியன் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ இதில் வந்து ஜென்ரல் பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தேவையான கீ பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பியன் யூனியனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா வந்து ஒரு முக்கியமான ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னராக கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு இப்போ அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அதுதான் நியூஸே ஸோ யூரோப்பியன் யூனியன் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி போடுறாங்க ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் கழித்து இந்தியாவை முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் வந்து இந்தியாவும் யூரோப்பியன் யூனியனும் பைலேட்ரல் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் போடணும் பில் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கிச்சு ஆனால் அது பெரிய சக்ஸஸ் வந்து இல்லை ஸோ இதுக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனால் வரைக்கும் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி கிடையாது பட் ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் யூரோப்பியன் யூனியன் தான் பிக்கஸ்ட் ட்ரேட் பார்ட்னர் அண்ட் யூரோப்பியன் யூனியன்லேருந்து நிறைய வந்து நமக்கு ஹையஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய கிடைக்கிது ரைட்டாக ஸோ இப்போ வந்து என் எதெல்லாம் வந்து இந்த கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்குரிய ஏரியாஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா காமன் பாயிண்ட்ஸ் தான் எல்லா நேஷன்ஸ் கூட நம்ம என்னென்ன ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுப்போம் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் ஃபைட்டிங் டெரரிசம்க்கு அகேன்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ணுறது கோஆப்ரேஷன் அண்ட் டிஃபென்ஸில் செக்யூரிட்டியில் ட்ரேடு அண்ட் தென் இம் இன்னொரு ஒரு ஸ்பெஷல் பாயிண்ட் வந்து ஆப்கானிஸ்தானுடைய ப்ராப்ளம்லேயும் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் பேக்ரவுண்ட் ரீசன் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஆர்டரை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறது யூஎஸ்ஏட ஆக்ஷன்ஸ் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அதே மாதிரி சைனாவோட ரைஸ் இதெல்லாமே ரீசன் தான் யூரோப்பியன் யூனியன் இந்தியா கூட கொஞ்சம் க்ளோஸராக வர்றதுக்கு இது வரைக்கும் இருந்த ப்ராப்ளம் மெயினான ரீசன் என்னென்னா யூரோப்பியன் யூனியன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அவங்க ஒரு பிக் பிரதர் மாதிரி ஒரு மாரலிஸ்டிக் டோனோட நம்மளை வந்து சொன்னது வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து பிடிக்கல அதை அப்ஜெக்ட் பண்ணிச்சு ஸோ பட் இப்போ எப்ரஹிசிட் அதாவது யூரோப்பியன் யூனியன்லேருந்து பிரிட்டன் வெளில போனதுக்கு பிறகு அவங்க வந்து அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு புது லேண்ட்ஸ்கேப் எவால்வ் ஆகும் ஸோ அதை வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் அதில் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் நம்ம ப்ளே பண்ணணும் ஸோ ஜென்ரலாகவே இந்தியா வந்து ஒரு நேச்சுரல் பார்ட்னர் அப்படியா அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் யூரோப்பியன் யூனியன் வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு நேச்சுரல் பார்ட்னரா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ் நேச்சுரல் பார்ட்னர்ஸ்னால் நேச்சுரலாக ரெண்டு நாடுகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய காமனான வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஏரியாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனான இன்ட்ரெஸ்ட் ஏரியாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சைனாவோட ரைஸ் ட்ரம்ப்போடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்டு இந்தியாவுக்கும் யூரோப்பியன் யூனியனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூவல்ஸ் அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் சோலார் அலையன்ஸ் ரெனோபல் எனர்ஜி கோ கோஆப்ரேஷனில் வருது பிகாஸ் ஃப்ரான்ஸோடு சேர்ந்து தான் இந்தியா ஆரம்பிச்சிருக்கு அதே மாதிரி சொமாலியாவுக்கு ஃபுட் சப்ளை பண்ணுறதுக்காக இந்தியா வந்து யூரோப்பியன் யூனியன் இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏரியாஸ் ஸோ இந்தியாவுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தா ஜென்ரலாக நமக்கு வந்து எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ் தேவை எக்ஸ்பர்ட்டஸ் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸு டெக்னாலஜிலாம் நமக்கு தேவை ஆன் சைபர் செக்யூரிட்டி ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே இயூ கிட்ட நல்ல பொட்டன்ஷியல் இருக்குது ஸோ நம்ம ரெண்டு பேருமே மியூச்சுவலாக வந்து கிவ் அண்ட் டேக் பண்ணிக்கிட்டு பண்ணிக்கணும் அதுதான் இந்த ஆர்டிக்கல் நெக்ஸ்ட் ஒன் வேஜ் ட்ராக் இது இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னிக்வாலிட்டிங்கிற கான்செப்டில் நமக்கு சில டேட்டா தேவைப்படும் அதுக்கு இந்த ரிப்போர்ட்டில் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது பிகாஸ் குளோபல் வேஜ் குரோத் குளோபல் லெவலில் வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய சம்பள விகிதம் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது பார்த்தீங்கன்னா கோ கம்மியாக இருக்குது ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் வந்து வேஜ் குரோத் இருந்திருக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீனில் பட் இப்போ டுவெண்ட்டி செவன்டீனில் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட்டாக குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இது எதை மீன் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உழைக்கிற மக்களுடைய அந்த சம்பளம் வந்து அதிகமாகலை ஸோ இதனால் என்னாகும் பெரும் முதலாளிகள் இன்னும் முதலாளிகளாக இருப்பாங்க பட் உழைக்கிறவங்களுக்கு வேஜ் பெருசாக ஏறலை இதில் வந்து சில நுணுக்கமான டேட்டா இருக்குது அது நமக்கு தேவையில்லை யூஎஸ் அண்ட் சைனா பற்றி பேசியிருக்காங்க சைனா வந்து அந் அது ஒரு எக்ஸப்ஷன் மாதிரி பேசியிருக்காங்க ஏசியா பசிபிக் நேஷன்ஸ்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேஜ் குரோத் இருந்திருக்கு டூ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் பட் இப்போ லாஸ்ட் இயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மி ஆகிடுச்சுன்னு பேசியிருக்காங்க அண்டு கம்மியாக இருந்தனால இன்னொரு ஒரு ச ஒரு சைக்கிள் மாதிரி தான் வேஜ் குரோத் அதிகமாக இருந்தால் தான் லேபரர்ஸ் கையில் பண புழக்கம் அதிகமாக இருக்கும் அவங்கக்கிட்ட பணம் இருந்தால் தான் அவங்க பொருள்கள் வாங்குறதுக்கான டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த டிமாண்ட் கம்மியாகும்போது ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாகும் ஸோ இது வந்து சைக்கிள் தான் ஸோ இதுவும் இன்னொன்று என்ன
பாதிப்பு அண்ட் தென் அதோடைய எப்படி வந்து அதுக்கான சொல்யூஷன் இதுக்கு வந்து சொல்யூஷன் சொல்ல முடியாது எப்படி மறுசீரமைப்பு பண்ணணும் ரீஹாபிலிட்டேஷனுங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கல் நமக்கு பாதிப்புகள் பற்றி நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் மெயினாக வந்து இந்த டெல்டா மாவட்டங்களில் கோகனட் பிளான்டேஷன்ஸ் பயங்கரமாக அடி வாங்கியிருக்கும் ஸோ அதை பற்றி எந்தெந்த ஏரியாஸுன்னு கொடுத்துருக்காங்க நிறைய சூசைட்ஸ் இருக்குது அக்ரேரியன் டிஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது இதெல்லாமே தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் இதில் வந்து டேட்டா பாருங்கள் சைக்ளோன் கஜானால் சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஆல் கோகனட் ட்ரீஸ் வந்து போயிடுச்சு ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு லட்சம் மரங்கள் வந்து டேமேஜ் ஆயிருக்கு சோ இந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணுங்க एग्जामல நம்ம டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மென்ட்ல இது வந்து ஃபோர்காஸ்ட் எங்க பண்ணப்பட்டுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா சென்னை அண்ட் புதுச்சேரிக்கு நடுவுல வந்து அந்த சைக்ளோன் வந்து லேண்ட்ஃபால் ஆகும் அப்படினு எதிர்பார்க்கப்பட்டுச்சு பட் அந்த லேண்ட்ஃபால் வந்து இன்னும் ஃபர்தர் டவுன் வந்து சோ இந்த ஏரியாஸ்ல உள்ளற லேண்ட்ஃபால் ஆகும்போது மெயினா வந்து லோயர் காவேரி டெல்டா அந்த இடம் ரொம்ப अफेக்ட் ஆயிடுச்சு நாகப்பட்டினம் வேதாரண்யம் கம்ப்ளீட்டாக அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் கல்டிவேஷன்லேருந்து மாறி கோகனன் கல்டிவேஷனுக்கு ஒரு ட்வெண்ட்டி டு தேர்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடியே மாறிட்டாங்க பிகாஸ் காவிரி வாட்டரோடைய இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிற வந்து கிடைக்காம போயிடுச்சு அதை நம்பி இருக்க முடியாமல் அவங்க வந்து கோகனட்டுக்கு மாறிட்டாங்க ஸோ கோகனட் ட்ரீஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான வாழ்வாதாரமாக இருந்துட்டு வந்துச்சு ஸோ அது ஒரு ரீசன் அதே மாதிரி ஃபெயிலியர் ஆஃப் மான்சூன்ஸும் ஒரு ரீசன் கிளைமேட் அண்ட் வெதர் பேட்டர்ன்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருந்துச்சு மேட்ரூ டேம்லேருந்து தண்ணி வராமல் இருந்த அன்சர்டனிட்டினால மாறிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இதோடைய சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்க அந்த வாழ்வாதாரம் லைவ்லிஹுட் சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோகனட் ட்ரீஸ்லேருந்து வரக்கூடிய வருமானம் தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய பேசிக் அவங்களோட எஜுகேஷன் அவங்களுடைய லைவ்லிஹுட் எல்லாத்துக்குமே இருந்துச்சு அண்ட் அதை நம்பின தொழிற்சாலைகள் சின்ன சின்ன இது இருந்துச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பேராஷூட் ப்ராண்ட் வந்து ஆயில் தயாரிக்கிறதுக்கு இவங்க கிட்டேருந்து நிறைய வாங்கியிருக்கு மேரிகோ அப்படிங்கிற கம்பெனி மூலமாக நிறைய வாங்கியிருக்கு அதே மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லாக ஒன் ஃபோர்த் குவார்ட்டர் ஆஃப் தி கோகனட்ஸும் வந்து இங்கேயே தான் சப்ளை ஆகிருக்கு அதே மாதிரி இது டிமாண்ட் அதாவது இவங்க சப்ளை அதிகமாக இருந்தாலும் டிமாண்ட் கம்மியானுச்சான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது அப்போ டிமாண்டும் நம்ம நாட்டில் கோகனட்டுக்கு இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் தி கோகனட் ட்ரீஸோட நிலமை கம்மியாகிட்டதுனால இந்தியாவுக்கும் இது பாதிப்பு தான் அவங்களுடைய லைவ்லிஹுட் மட்டும் பாதிக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இதுக்கான இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் நாங்கள்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் டென்த் மேஜர் சைக்ளோன் இன் லாஸ்ட் ஃபியூ சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து முப்பது சதவீதம் வந்து இந்த லாஸ்ட்டு ஒரு டென் இயர்ஸில் வந்து சைக்ளோன்ஸ் வர ஃப்ரீக்குவன்சி அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே எதுக்கு ரிலேட்டட்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் தான் சைக்ளோன் ஒரு மேஜர் கன்சர்ன்னு சொல்லி ஸ்டேட்டோட ஆக்ஷன் பிளானில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ சைக்ளோன்ஸ் வந்து அதிகமாக வருதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெசிலியண்ட்டாக நம்மளை நம்ம பில் பண்ணிக்கணும் அகைன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் க்ரோர் வந்து ஸ்டேட் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி கோகனட் ப்ரொடியூசர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கோகனட் டெவலப்மெண்ட் போர்டு கிட்ட வந்து காம்பன்சேஷன் கேட்குறாங்க இன்னொரு ஆங்கிள் இதில் வந்து இதுக்கான சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் க்ராப் இன்சூரன்ஸ் ஸோ அதை பற்றினா அவேர்னஸ் வந்து பெருசாக கிடையாது அண்டு இது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஸ்கீம் வந்து பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனா அதில் வந்து கோகனட் பாம் இன்சூரன்ஸ்னு ஒரு அதில் சப் கிளாஸ் வந்து இருக்குது பட் அதில் கொடுக்குற காம்பன்சேஷனும் பத்தாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வேறு என்ன சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக இந்த ஏரியாவில் கேஷ்யூன் எடுக்க போக சொல்கிறாங்க பிகாஸ் கேஷ்யூவில் வந்து பிரான்ச்சஸ் வந்து கீழே இருக்கும் லோ லைங் பிரான்ச்சஸாக இருக்கும் அதனால் வேகமாக வரக்கூடிய விண்டுனால் அஃபெக்ட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா தமிழ்நாடு அக்ரி யூனிவர்சிட்டி ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இதுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் அண்ட் இன்புட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா மக்கள் மீண்டு வரத்துக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த ஆர்ட